இது ஃபைல் சைஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சைஸ் போடுவாங்க பாருங்கள் இதுதான் ஃபைல் சைஸ் பன்னெண்டுக்கு பதினஞ்சு ஒரு இரநூத்தம்பது ரெசல்யூஷன் இரநூத்தம்பதுலேருந்து முந்நூறு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க சைஸ் வந்து பன்னெண்டுக்கு பதினஞ்சு பன்னெண்டுக்கு பதினெட்டு இதுதான் நார்மலாக ஒர்க் பண்ணுற சைஸ் இந்த சைஸ் வச்சு ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா படம் உங்களுக்கு ஹேங் ஆகாது வரையதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பன்னெண்டுக்கு பதினஞ்சு பன்னெண்டுக்கு பதினெட்டு நான் இப்போ பேசுறது எல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆகுது அது உங்களுக்கு தான் கொடுக்க போகிறேன் நீங்கள் எழுதி வைக்கணும் அவசியம் இல்லை நல்லா இட்லி வாட்ச் பண்ணால் போதும் ஓகே ஓகே அடுத்தது இப்போ ஒரு சைஸ் போட்டு வச்சுருந்து கரெக்டாக இதான் ஃபோட்டோ ஒரு பேக்ரவுண்ட் போட்டிருக்கேன் அந்த ஃபோட்டோ கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் வேறு எதுவும் நம்ம அவசியம் இல்லை இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு லேயர் தான் ஒன்று பேக்ரவுண்ட் ஒன்று அந்த ஃபோட்டோ கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இப்போ ஒரு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஓகே ஓகே இல்லை வேறு ஏதாவது சஜஷன் இருக்கா என்ன சார் இதாக பண்ணி வச்சுக்கலாங்கிறது இப்போ எதுவுமே பண்ணல ஜஸ்ட் ஒரு பேக்ரவுண்ட் இப்போ பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது இதே ஃபோட்டோ கட்டுற ஜே குத்து டூப்ளிக் போடுங்க எதுக்குன்னா நம்ம பண்ணுற ஒர்க் பிஃபோர் ஆஃப்டர் பார்க்கணுன்றதுங்க நீங்கள் என் பேசுங்க பாலாஜி பேசுனா கொஞ்சம் ஆமாம் லைவாக பேசிட்டு இருந்தால் உங்களுக்கு ஃப்ரீனஸாக இருக்கும் அவ்வளோ வேறு ஒன்று இல்லை ஆ இப்போ ஒரு பேக்ரவுண்ட் போட்டேன் ஒரு டூப்ளிகேட்டு டூப்ளிகேட் கலாக்கரேஷன் எந்த ஃபோட்டோவாக இருந்தாலும் என்ன ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி கலராக இருந்தாலும் பிளாக்காக இருந்தாலும் அவங்க எப்படி இருக்கும் சின்னதாக ஒரு லைட்டாக ஒரு ஸ்மஜி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக ஒரு கலாக்கரேஷன் பண்ணி தான் ஆகும் இப்போ இந்த ஃபோட்டோ நார்மலாக இருக்குது இந்த ஃபோட்டோ என்னன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ஃபோட்டோ ஒரு நார்மலாக ஒரு மா நேரத்தில் தான் இருக்காரு நம்ம கலர் இல்லை பட் இங்கெல்லாம் இங்கெல்லாம் பிளாக்காக இருக்கும் கருப்பாக இருக்குது ஷேடோஸ் அதிகமாக இருக்குது மூடி அந்த இதுதான் மேலே இருந்து கீழே வருது இந்த பக்கம் ஒரு லைவ் மா மைண்டில் ஒரு கால்குலேஷன் கண் மேலே பார்க்குறாரு சாமி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் நினைக்கிறேன் இல்லை மக்கள் பார்த்து கும்புற மாதிரி இது மீசு கீழே ஒரு அவ்வளோதான் கான்சர்ட் இப்போ என்னென்னா இங்கே ஷேடோஸ் இருக்குது இங்கே ஷேடோ இருக்குது இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக ஷேடோ இருக்குது போயிட்டு <laughs> 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 பாருங்க <laughs> 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 பிஃபோர் ஆஃப்டர் கலர் மாதிரி பிஃபோர் ஆஃப்டர் லைட்டா லைட்டா கலர் கரெக்ஷன் ஓவரா போனா அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆமா ரொம்ப போனா டார்க்கா இருக்கும் அதனால ஜஸ்ட் அப்படி மூவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இது ஜூரோல இருக்கு இப்ப நார்மல் இது லைட்டா மூவ் பண்ண எது எடுத்து ஓவரா போகணும் அப்பதான் எனக்கு இது போதுமா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கான்ட்ரஸ்ட் கான்ட்ரஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் போட்டோவில் கான்ட்ரஸ்ட் கம்மியாக தான் இப்படி தான் இருக்கும் டல்லாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ண மாதிரி ஃபோட்டோ ஒரு முகத்தில் கலர் கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அதுக்கு தான் கான்ட்ரஸ்ட் இது மாதிரி ரொம்ப ஓவராக போனால் அடிக்கிற மாதிரி போகும் அப்போ அது குறைச்சிக்கணும் எங்கே எங்கே ஒரு ஒரு லிமிட் தாண்டு போகிறேன் இப்போ இங்கே ஒரு இது லிமிட் தாண்டிச்சு ரொம்ப டல் ஆகுது இது ஜீரோ ஆகுது போகும்போது எங்கே ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் போதும் அதுக்குள்ள ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஓகே இது போகுது அதாவது பாருங்க பிஃபோர் ஆஃப்டர் பிஃபோர் ஆஃப்டர் தெளிவாக இருக்கும் ஓகே இதான் முடிஞ்சிச்சு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இதான் ஓகே அடுத்தது செலக்டிவ் கலர் அதே இமேஜில் போயிட்டு செலக்டிவ் கலர் ஒன்று இங்கே இது இது பாருங்கள் இது எடுத்துணும் இது எதுக்குன்னா ஒவ்வொரு கலர் தனித்தனியாக நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணலாம் ஒர்க் எப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த செலக்டிவ் கலரில் இங்கே எடு எப்படி பார்த்தாலும் இந்த ரெட்டில் தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட் சேனல் ரெட் சேனல் தான் இருக்கும் இதில் இந்த எல்லோ எல்லோ வந்து ரைட் சைடு இருங்க அந்த எல்லோ தெரியுங்களா ஃபேஸ் தெரியுங்களா எல்லோவா மேக்ஸிமம் நம்ம எல்லோ ஆரஞ்சு தான் ஃபேஸ் கலர் இப்போ லைட்டாக அது எல்லோ போட்டு எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து ரெட்டு ரெட்டு வேணா இப்படி மைனஸ் பண்ணி திரும்பி ப்ளஸ் மைனஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இது போனால் ரெட்டு போகுதுன்னு அர்த்தம் ரெட்டு கலர் பிரிதிடும் இப்படி வச்சா ரெட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் லைட்டாக ரெட்டு இஷ்யூ இருக்கும் லைட்டாக ஆகலாம் லைட்டாக தான் ரெட்டு இருக்கும் மற்றபடி இங்கே ஒன்றும் பண்ண முடியாது அடுத்து இந்த பிளாக் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஃபோட்டோ இது இவ்வளோ ஓவராக ஓவரா இது ஓவராதா கொஞ்சம் பிளாக்கில் அந்த ஃபேஸில் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் ஓவராது அப்போ இது குறைச்சி பண்ணுங்கள் ஃபோட்டோ பார்த்தா கரெக்ஷன் பண்ணணும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஃபோட்டோ பார்த்தா கரெக்ஷன் பண்ணணும் இது ஓகே இது முடிஞ்சிச்சு அடுத்த கட்டமாக அடுத்து உங்களுக்கு தெரியும் எப்பயுமே படம் ஃபஸ்ட்டு தான் 
கண்ட்ரோல் பி கலர் பேலன்ஸ் கலர் பேலன்ஸில் எடுத்த உடனே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எல்லோ தான் யூஸ் பண்ணணும் எல்லோ வச்சுட்டு அப்படியே ஆப்போசிட் ரைட்டாக பிங்க் உள்ள அப்படியே அந்த ரெட்டு அதாவது இந்த இந்த லெவலில் இப்படி தான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு எப்பவுமே எல்லா படத்துலையும் இப்படி தான் மெயினாக மெயின் நெக்ஸ்ட்டு ஹைலைட் ஹைலைட்டில் கண்டிப்பாக இந்த ப்ளூ இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்போ தான் படம் பழிச்சு வேறு வரும் லைட்டிங் ஓகே ஊற்றுறேன் இப்போ பாருங்கள் பிஃபோர் இப்படி பாருங்கள் இப்படி வரேன் பிஃபோர் ஆஃப்டர் தெரிஞ்சுக்கலாம் லைட்டிங் பாக்கிறது <laughs> வரையறுக்கு <laughs> இது வந்து பாருங்க ரொம்ப ஓவராக இருக்கும் இந்த ப்ரீவியூல் பார்த்தா தெரியும் இதுக்கு வந்து சும்மா லைட்டாக வச்சுங்க ஓவராக கொடுக்கலாம் ஆ இப்போ லைட் இப்போ ஒரு எம்டி லேயர் போடுறேன் இதை கீழே இருந்தால் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது இங்கே வரையே தான் இதாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கோம் ஒரு பேக்ரவுண்ட் போட்டுக்கிறோம் அதை ஃபோட்டோ கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த ஃபோட்டோ கலர் கேஷ் பண்ணிக்கிறோம் அது ஒரு டூப்ளிகேட் போட்டுக்கிறோம் ஒரு எம்டி லைட் போட்டுருவோம் இதுதான் விஷயங்கள் ஓகே ஓகே இப்போ அடுத்தது அடுத்ததாக இப்போ ஸ்மஜ் பண்ண போகிறோம் ஸ்மஜ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எம்டி லைட் போட்டுக்கோம் இப்போ ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்லாம் விஷயம் தான் சொல்லலாம் ப்ரெஷ் எடுக்கிறேன் இதுதான் ப்ரெஷ் உங்களுக்கு நான் இதை கொடுத்துருப்பேன் இளையா ராஜா வி டிஜிட்டல் இந்த ப்ரெஷ் கொடுப்போம் உங்களுக்கு இந்த ப்ரெஷ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகே உங்கள் அந்த லிங்க்கில் இருக்கு இந்த ப்ரெஷ்ஷில் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு நான் யாருன்ற விஷயத்தில் ஒரு யாரும் சே செய்யாத விஷயத்தில் செய் சொல்லிடுறேன் இது ப்ரெஷ்ஷோட செட்டிங்ஸு இது ப்ரெஷ் நல்லா பார்த்துங்க இந்த ப்ரெஷ்ஷெல்லாம் இருக்குது நீங்கள் ஒரு ப்ரெஷ் நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா இந்த இது வந்து இந்த ஃபஸ்ட் லைன் ஃபுல்லாக இது எல்லாம் இங்கேருந்து ஒன்பதாம் நம்பர் வரைக்கும் மவுஸ் சர்வீஸ் பண்ணுற ப்ரெஷ்ஷஸ் ஓகே சார் நீங்கள் வேக்கம் பண்ண வச்சுக்கிறீங்களா ஓகே இது எல்லாம் மவுஸ் சர்வீஸ் பண்ணுற ப்ரெஷ்னா மவுஸ் யூஸ் பண்ணுற ப்ரெஷ்னா டச் பண்ணிங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு டச் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் டிக்கெட்லாம் ஆனில் இருக்காது எது எது இருக்கும் இது பார்த்து இது பண்ணி ஒன்றும் தெரியாது எல்லாம் ஒரு மாடலாக இருக்கும் அப்படியே எடுத்து வரைய முடியாது இப்போ எக்ஸாம்பிள் இதுதான் ஸ்மஜ் ப்ரெஷ் ஒன் ஃபோர் எயிட் செவன் தான் இது என்ன பண்ணோம் மேக்கப் ஆர்ட்ஸ் பண்ணால் இது டிக் ஆன் பண்ணோம் இது இப்படி ஆன் இருக்கும் அப்புறம் ஹேர் வரைய மாதிரி தான் ஷேப் டைனா டிக் ஆன் பண்ணோம் அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பில்டப் ஸ்மூத்திங் இது ஆன் பண்ணோம் இது மாதிரி அப்புறம் வந்து இது முடிச்சுட்டு இந்த இடத்துல ஒப்பாசிட்டி வைக்கணும் இங்கே ஃப்ளோ வைக்கணும் ஸ்மஜி பேஷ் வந்தால் ஸ்ட்ரென்த் வைக்கணும் இந்த ஸ்ட்ரென்த் மாத்திரம் இதெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா என்னோட ப்ரெஷ் இந்த இது ஒன்பதாம் நம்பர் வரைக்கும் மவுஸ் யூஸ் பண்ணுறப்பா அதனால் மேனுவலாக பண்ணலாம் நீங்கள் என்ன வச்சு இது ஆன் பண்ணினா இங்கே என்ன செய்யணும் நீங்கள் ஆன் பண்ணுறதுலாம் ஆன் பண்ணி நீங்களே பண்ணணும் பட் இருந்தால் இங்கே இருவர் இந்த இருக்கில் இந்த ஒம்பதாம் நம்பர் பக்கத்தில் பெருசாக ஸ்கொயர் ஸ்கொயரில் சாரி ட்ரையாங்கல் இதில் இருந்து இது எண்டு வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே செட்டிங் சேவ் ப்ரெஷ்ஷஸ் அப்படி என்னென்னா என்னென்னா ஸ்மஜ் பண்ணுற ப்ரெஷ்ஷு இது ஃபஸ்ட் லைன் இந்த இதெல்லாம் ஸ்மஜ் ப்ரெஷ் இது ப்ரெஷ்ஷு இது எரசர் ப்ரெஷ் எல்லாம் தனித்தனியாக கொடுத்துருப்பா நான் பண்ணும்போது தெரியும் எதுன்னு பட் இதுதான் சொல்லிடுறேன் இப்போ ஸ்மஜ் பெஷ் எக்ஸாம்பிள் ஸ்மஜ் இதுதான் ஸ்மஜ் பெஷ் அங்கே பேர் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்மஜ்னு 
ఇది మిక్సర్ బ్రష్ తెలుగులా అదాది ఇంద సైడ్ ఇంద బ్రష్ స్మజ్ బ్రష్ ట్రయాంగిల్ పక్కన త్రీ డార్ బ్రష్ పక్కన స్మజ్ బ్రష్ ఇంక ఇలయా ఇలయా ఇరుకో ఇంగ్లీష్ నే తమిళ్ లో అది సెంటర్ ఆగుద మిక్సర్ బ్రష్ ఒక అడయాలది కదా అది మనం వచ్చి సెట్ పనిగా పాకరు తెలియో తెలియనదిగ ఓకే నెక్స్ట్ మీదల ఎన్న బ్రష్ ఉంటది ఎంగ యూస్ అవు అప్ప పద తెలియ అప్ప సోడ పురియం ఇప్ప సోడ ఇప్ప నా తెల స్మజ్ వన్ ఇంద బ్రష్ ఎడుప అబ్రిల్లా ఇంద బ్రష్ ఎడుప ఇది రెండు తవర అది ఎడుక మాట ఇపోయి ఇంద పణం ఓకే ఇప్ప స్మజ్ బ్రష్ నా ఇప్ప బర్గ స్మజ్ బ్రష్ అడ చెన ఇంగ బర్గ ఇంద తవ బర్గ మార్ బర్గ తనియ <laughs> ఇది టచ్ పండినా నీ ఏది మాత్రం ఎంత టిక్ వెకి మాట ఎంత ఆఫ్ ఫోన్ పడ మాట నా మాట వర్క్ పడనే పో అబి అదే ఆ మని వేరే ఎంత టిక్ ఇది ఆన్ ఇది ఆఫ్ ఇది ఆన్ ఇది ఆన్ ఇది మెతల అదే ఆటోమేటిక్ ఓకర్ ఇది ఒక ప్రెస్ పాయింట్ యానా సార్ నీ వచ్చింగ వరల నా వచ్చే వరల నా సోట సెట్టింగ్స్ పడి నీ ఎదిమే తేవల 15 కి పరిట 290 రిసెషన్ పడినా ఇంద సెట్టింగ్ ఫుల్ అప్పుడు ఒరే సెట్ అవ్వ ఐ యూస్ పడ సాఫ్ట్‌వేర్ అబ్డే ఇర్కో ఐ యూస్ పడ ప్రెషర్స్ అబ్డే ఇర్కో ఐ యూస్ పడ సెట్టింగ్స్ అబ్డే అదే నా పన్నెండు <laughs> 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 ఉంగలోన్ <laughs> 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 16 16 అదే మట్టుంది అధికమా 
அப்போதான் நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஃபைல் படம் ஃபைல்லாம் பிடிக்கும் போது இமேஜோட குவாலிட்டி எம்பி அதிகமாக இருந்தால் தான் வியூ நல்லா பார்க்க ஜூம் பண்ண நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஐடியா உங்களுக்கு இருக்கும் ஓகேவா இதை இதுக்கான கிளியரன்ஸ் நான் கொடுத்துடுறேன் இப்போ இது முப்பத்தி ரெண்டு எம்பி இது இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு எம்பி அதாவது ஒரு எட்டு மடங்கு அமைதியில் ஒரு எட்டு மடங்கு அதிகம் எம்பி இப்படி வச்சு பணமும் பண்ணலாம் ஓகே ஆனா அங்க என்ன டிஃபரன்ஸ் ரெசுலேஷன் அதிகமா வச்சா குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக வைப்பாங்க ஓகே ஒண்ணு ரெண்டாவது ஃபைல் சைஸ் வந்து அதிகமா வைக்க ஜூம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு உடையாம ஜூம் பண்ணும்போது பெருசா வச்சு பாருங்கலாம் வாங்க அப்ப வரும்போது ஒரு நடக்கிற ஒரே மிஸ்டேக் என்னன்னா ஹேங் ஆகும் முடிச்சிட்டு <laughs> 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 படத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு நீ ஹேர் வரையத்துக்கோ ஃபேஸ் வஜி படத்துக்கோ எல்லா வரையும் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தாலும் ஜூம் பண்ணது உடையிற வரைக்கும் எடுக்கணும் இந்த பாருங்க இது இது வரைக்கும் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியுதுல்ல போதும் இது வரைக்கும் வரலாம் இது முடிஞ்ச வரைக்கும் இது முடிச்சுட்டு ஃபைனலா படம்லாம் முடிஞ்சு ஒர்க்க முடியும் போது என்ன பண்ணுங்க இந்த சைஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனா ஐநூறு கூட வச்சுங்க வச்சு ஓகே பண்ணிட்டா அது சுத்தம் கொஞ்சம் சுத்தி அது ஓகே ஆகி ரெடியாக நீங்க சேவ் பண்ணிங்க முடிஞ்சு பைசா வரலாம் ஆனா ஸ்டார்டிங்ல நீங்க வச்சுட்டீங்கன்னா இருக்க இருக்கு ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ண எப்படி ஏறிட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு ஹேங் ஆகும் படம் ஹேங் ஆச்சுன்னா நீங்க பண்ற ஒர்க்கு அங்க அங்க ஸ்டெக் ஆனாம இருக்கும் பேச்சு பேச்ச தெரியும் இந்த ஒரு விஷயங்கள் வரும் நீங்க இந்த ஒர்க் இப்படி பண்ணீங்களா உங்களுக்கு ஃப்ரீயாவும் இருக்கும் பிளஸ் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா அவுட்புட் நல்லா ஹச்சிடே தேவைன்றதுக்கான லாஸ்டா முடிச்ச பிறகு எம்பி எம்பில ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சு பாருங்க <laughs> 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 நீங்க இருநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு எம்பி அதாவது பத்து மணிக்கு அதிகமா இருக்கும் அந்த எம்பி நம்ம இதுல பண்ணலாம் இப்ப அது நம்மளுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு கிடைக்குமோ அது வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் அது ஓவரா போனா பைனலா மாத்திக்கலாம் அப்படி போகும்போது உங்களுக்கு ஹேங் ஆகும் நீ பண்ற வரைக்கும் உங்களுக்கு திருப்தியா இருக்கு அதுக்காக தான் வேற இல்ல இது இப்பதான் நான் பண்றேன் இப்பதான் நான் நானூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு பேருக்கு கிளாஸ் எடுத்தேன் இது இந்த பேட்டர் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நான் வந்து தலை சுற்றி கையெட்டுமா மாட்டேன் ஈஸியாக சாப்பிட்ற மாதிரி கை அவ்வளோதான் அதே மாதிரி என்னோட ஸ்பீச்சோ என்னோட ஸ்பீச்சோ இல்லை கிளாஸ் வந்து ஹை கிளாஸ் சாப்பிட போகாது நார்மல் நார்மல் பேச மாதிரி இருக்கும் புரியுற மாதிரி எடுத்துமா கிளாஸ் அதான் என் விஷயம் அந்த கிளாஸ் நீங்கள் கொடுத்த பணம் செரிக்கணும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்த பேக்கேஜஸ் எல்லாம் கொடுக்கறது அதுக்கு தான் இதை கற்றுக்கணும் ப்ளஸ் இப்போ இந்த மாடல் வேணும் அது தனியாக பணம் கட்டணும் நீங்கள் முடிக்கலாம் அப்படின்னு எப்போ வேணால் வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் கிளாஸ் நாலு நாள் முடிஞ்சு போச்சுன்னா அவ்வளோ இல்லை நீங்கள் எப்போ வேணால் ஒர்க் அவுட் பண்ணி நீங்கள் அனுப்புங்க ஸ்பீட் பேக் நான் கொடுப்பேன் இந்த தப்பு மாதிரி சார் மறுபடியும் நீ தப்பானது மேக்ஸிமம் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் உங்களை ஃபோன்லேயே உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைனா மறுபடியும் இதே ஆன்லைனில் வந்து ஃப்ரீயாக அந்த கிளியர் பண்ணி தர முடியும் நாளில் ஃப்ரீயாகவே அப்போ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இது மாதிரி தான் நானூற்றி தொண்ணூறு பேர் சொல்லியிருக்கேன் என்கிட்ட மூணே பேர் தவிர மாதிரி யாரும் எனக்கு பண்ணலை ஏன்னா அவங்க கிளியர் ஆகிட்டாங்க அர்த்தம் கிளாஸில் நம்ம எடுக்க கிளாஸ் அப்படிதான் புரிஞ்சிடணும் இப்போ இப்போ நான் ஒரு நான் இப்போ இவர் வரையிறேன் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன்றில் விஜய் படத்தை வச்சு சொல்லி தர நினச்சிக்கா நீங்கள் வெறி விஜய் படத்தை வரைக்கும் போகிறது இல்லை அதனால உங்களுக்கு பத்து பைசா புண்ணியம் இல்லை உங்களோட மார்க்கெட் உங்களுடைய ஒர்க்கு அவுட்புட் போகிறது தான் விளம்பரத்துக்கு தான் போக வச்சு பணம் வராது நார்மல் போட்டோவை தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க அவங்க தான் பணம் கொடுப்பாங்க இவர் சிஎம் பார்க்கார் எனக்கு பணம் தர போகிறது இல்லை விஜய் பரத்தா தர போகிறதில்ல அஜித்தை தர போகிறது இல்லை ஒர்க்கு நம்ம விளம்பரத்துக்காக பண்ணுறோம் அப்போ நார்மல் ஃபோட்டோ இது இப்போ வந்து இவங்க கணக்கு இவர் வந்து சிஎம் சிஎம் மட்டும் ஆக்டர் இருக்குது நார்மல் தான் இந்த ஃபோட்டோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் அவர் தான் ஆ ஓகே அதனால் உங்கள் கண்ணுக்கு வந்து யாருமே ஆக்டர் இவங்க அப்படிலாம் கிடையாது ஒரு படம் ஒரு இமேஜ் அந்த இமேஜை எந்த அளவுக்கு நம்ம முடியுமோ டிஜிட்டல் அவுட்புட் கொடுக்கணும் அதான் 
படத்தை நல்லா ஜூம் பண்ணிங்கன்னா எந்த அளவுக்கு உடையதோ அது இருக்கும் அவ்வளோதான் நிறுத்திட்டு எங்கே உடையதோ அப்படி நிறுத்திக்குவேன் இப்போ நான் நோஸ்லேருந்து ஆரம்பிப்பேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் நோஸ் ஆரம்பிப்பேன்னா அதுதான் மெயின் ஒரு படத்துக்கு அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் பெருசாக க்ளியராக இல்லை இமேஜ் இங்கே பாருங்க எல்லாமே உங்களுக்கு லைட்டாக தெரியும் டேமேஜ் ஹச்டி ஃபோட்டோ வந்தால் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஃபோட்டோ ஹச்டி ஃபோட்டோ சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் தெரியும் ஹச்டி ஃபோட்டோஸில் என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஹச்டி ஃபோட்டோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னா இது இது ஒரு ஹச்டி ஃபோட்டோ எந்த எந்த ஒர்க்கும் பண்ணல ஃபேஸ்லாம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த அளவு ஜூம் பண்ணிக்க தான் உடச்சி தான் பாருங்க ஃபேஸ் ஒர்க் இதெல்லாம் இந்த கண் எப்படி தெரியுது அதே ஃபோட்டோ பாருங்க நார்மல் இந்த ஃபோட்டோ கண் பாருங்கள் அதே சைஸ் காட்டுறாங்க எப்படி இங்கே பத்தேதுக்குலாம் ப்ளர் அடிக்கலாம் ஆ ப்ளர் இது இதுக்கும் இதுக்கும் பாருங்கள் இது போல அந்த சைஸ் இதுக்கும் அந்த கணக்கு மாதிரி இது எவ்வளோ கிளியர் தெரியும் முடிவு மாதிரி கூட தெரியுது இங்கே ரெட் கலரில் கோடு தெரியுதுங்களா ஆனால் இந்த இந்த ஃபோட்டோவில் தெரியும் அப்போ ஹச்டி ஃபோட்டோ சோர் போனால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இது ஹச்டி ஃபோட்டோ இவர் இவர் எப்படி நார்மலாகவும் பாருங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி நான் சைஸாக போடல நார்மல் இது ஃபோட்டோ ஒரிஜினல் ஃபோட்டோ அது அது அதுதான் ஸ்டூடியோ ஃபோட்டோ இது இந்த இது வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட் ஃபோட்டோ அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக அந்த கஷ்டமான வேலையை தான் இப்போ பண்ண போகிறோம் அதில் திருப்தியாக அவுட் புட் கொடுத்தா அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்க சார் இது கஷ்டமான வேலை தான் ஹச்டி போட கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு விஷயம் கிளீனாக எடுத்துலாம் பட் இதில் எடுக்க முடியாது பட் நம்ம ஆமாம் இப்போ நம்ம இந்த இதுலேருந்து டீட்டெயிலாக எடுத்தால் நம்ம எப்படின்னா கஷ்டப்பட்டால் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும் ஈஸியான ஒர்க் நம்ம சொல்லி கொடுத்து போகிறது எனக்கு விருப்பம் இல்லை நான் அப்படி எடுக்க மாட்டேன் ஜஸ்ட் ஓகே இது பாரு அதனால தான் ஒரு நாலஞ்சு ஃபோட்டோ சர்ச் பண்ணி நான் சர்ச் பண்ணணும் ஃபோட்டோ நான் விஜய் ஃபோட்டோ ரஜினி ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சு கார்டு பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம் ஒரு லேடிஸ் ஃபோட்டோ ஈஸியாக இருக்கும் பட் எதுவும் உங்களோட சஜஷன் கேட்டேன் ஓகே இப்போ இப்போ நோஸ் ஆரம்பிக்கிறேன் இப்போ முக்கியமான ஒரு ஃபார்முலா சொல்கிறேன் பெயிண்டிங்கில் அதாவது டார்க்னா பிளாக்கு கிடையாது பிளாக்னா டார்க்கு கிடையாது இங்கே பாருங்கள் ஒரு அதாவது பெயிண்டிங்களோட லாங்குவேஜ் இங்கே ஒயிட்டாக இருக்கா ஒயிட் லைட் இது லைட் 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 இந்த பத்து நிமிஷம் இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆயிரும் கிளாஸு இது ஆட்டோ ஆட்டோ டைம் இது டென் மினிட்ஸ் கட் ஆயிரும் அந்த டைம் மினிட்ஸ் பேசிக்கலாம் ஓகே இப்போது லைட்னா ஒயிட்னு அர்த்தம் இல்லை பிளாக்னா கரு பிளாக் டார்க்னா பிளாக்னு தரல இந்த பெயிண்டிங்கில் ப்ரௌன் கலரும் டார்க்காக இருக்கும் அது நமக்கு டார்க் தான் அது ப்ரௌன் கலர் அது டார்க் தான் இங்கே பாரு கொஞ்சம் மெஜந்தா கலரில் இருக்கும் லைட்டாக மெஜந்தா கலர் ஆனால் லைட்டாக இருக்கும் அது ஒயிட் இல்லை அது மெஜந்தா லைட்டில் அது ஒயிட் மாதிரி தான் நமக்கு இந்த டார்க் ப்ரௌன் கலர் இது இந்த ப்ரௌன் இந்த ப்ரௌன் இது இது பிளாக் இங்கே பாருங்கள் பிளாக் இது ப்ரௌன் இதுவும் டார்க் தான் அதில் எது டார்க் இது ப்ரௌனா நம்ம அந்த கலர் தான் நமக்கு முக்கியம் டார்க் லைட் தான் மெயின் சப்ஜெக்ட் நமக்கு பல்லாம் மூடு லைட்டு வெளிச்சம் அது மாதிரி தான் கருப்பு கலர்ன்றது வேற ப்ரௌனில் டார்க் வேற லாங்குவேஜ் அப்படியே அதே மாதிரி ஒரு ஒர்க் பண்ணணும்னா சென் ஃபஸ்ட்டு மேலே போனோம்னா அப்புறம் கீழே போனோம் அதுக்கப்புறம் தான் சென்டர் ரெண்டு மெரிச்சு பண்ணணும் லெஃப்ட்டில் பண்ணணும் அப்புறம் ரைட்டில் போகணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மெரிச்சு போகணும் அப்புறம் தான் சென்டர் அப்படி பண்ணால் தான் அந்தந்த கலர் அங்கங்கே இருக்கும் அதை தூக்கி இந்த மூலி இந்த தூக்கி இந்த மூலி பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் தெரியாது முக்கியமாக சொல்லுவாங்க டீட்டெயில்ஸ் மிஸ் ஆகிடும் ஓகே எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு ஸ்பீச் இதுக்கப்புறம் கம்மியாகிடும் இதுக்கப்புறம் ஒர்க் தான் பார்த்துங்க எந்த சந்தேகம்னா லைவாக கேளுங்க ஜஸ்ட் உங்களுக்கு டென் மினிட்ஸ் தான் இருக்கா டென் மினிட்ஸில் ஏதாவது ஒரு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா உங்களுக்கு நாளைக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே சரி இப்போ எம்டி லேயரில் ஸ்பெஞ்ச் பண்ணும்போது ஒரு கான்செப்ட் ஸ்மஞ்சி டூல் எடுக்கிறேன் போதுங்க <laughs> பாருங்க <laughs> நெக்ஸ்ட் அடுத்து பாருங்க 
எங்க என்ன செய்யணும் பொறுமையா இது வந்து கேட்டா <laughs> சில ஐடியாஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டே இருக்கும் கேட்க கேட்கறதா இங்க இங்க பண்ணி இது வேற இந்த கலர் இங்க என்ன இருக்கு இங்க என்ன இருக்கு இப்ப லைட் ஸ்மால் ஐடியா ஓடிட்டு இருக்கு ஆ இங்க டார்க் இந்த டார்க் மோட் தனியா பிச்சு பண்ணு அப்பதான் ஒவ்வொரு விஷயமும் டீடைலா தெரியும் இப்போது <laughs> வெளில <laughs> இங்க ஓகே ஓகே இப்போ நாம என்ன பண்ணோமோ அது அப்படியே ஆப்போசிட் ஏரியா இங்க வந்து வெல்ல நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் இது செலக்ட் பண்ண அந்த கரெக்ட் ஏரியால அது எஸ் எஸ் இந்த இந்த தெரியும் ஆ மிக்ஸ் பேஷ் பேர் இது இந்த வரத்துக்கு கொஞ்சம் ஈஸா இருக்கும் இது வந்து ஷேப் ல ஃபீல் பண்ணாதீங்க இது மிஸ்ல மாதிரி இருக்கு நாம தேவையான விஷயம் இங்க அது மட்டும் கிளியர் பண்ணும் போது மீதி நான் சொல்றேன் மாட்டிக்கு <laughs> 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 தனி பிரிச்சு காட்டும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம்
சேம் அவர் என்ன சொன்னால் அதே தான் அதே மிக்சர் விஷயத்தில் அங்கே இல்லை டார்க் கலர் அவ்வளவுதான் எதுவும் <laughs> 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 ஒன்னு <laughs> 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 எனக்கு கொஞ்சம் நான் பிஸி அதுக்கு தான் எல்லாருக்கும் உங்களை மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்களை எல்லாரும் திருப்தி பண்ணணும் அவங்களும் மனசு ஃபஸ்ட் டே கிளாஸ் தான் ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் அதுக்காக தான் உங்கள் டைம் உங்கள் டேட் செகண்ட் டே அது அப்போ இல்லையா சார் நான் நீங்கள் சொல்கிறது தான் ஆனால் உங்களுக்கு எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கோ மெசேஜ் நீங்கள் போடுங்க நான் ஃப்ரீயாக தான் உங்களுக்கு மெசேஜ் போடுறேன் சரி இல்லை இதே கிளாஸ் இதே டைம் வேணாலும் அதே டைம் உங்களுக்கு மெசேஜ் வரும் கிளாஸ்க்கு ஓகே சார் அதே டைம் கொடுத்துருவோம் அப்புறம் நாளைக்கு ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் ஒரு டைம் அன்னைக்கு வரணும் ஒன்று சார் நாளைக்கு வேணும்னு சொல்லும்போது நான் அன்னைக்கு நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சொன்னேன் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ண நான் எது நமக்குள்ள மன கஷ்டப்படுது ஹலோ போயிட்டு இந்த கரு ஷேப் வச்சு அப்ப வளைஞ்சி கொடுக்கும் ஹேர் அதுக்காக தான் அது பெண்ட் அது பெண்ட் மாதிரி வரும் அதை வச்சுக்க பாருங்க எப்படி இருந்தா நீங்க ஸ்மெஞ்சு பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி பெண்ட்ல வச்சீங்கன்னா வளைஞ்சி கொடுக்கும் ஹேர் வரையும் போது இந்த இருப்பா கரு தேத்து பாருங்க தெரியுங்களா கலர் வந்து எப்பயும் ப்ளூ கலர் எடுத்துங்க ப்ளூ அண்ட் பிளாக் இப்போ வரைய ஆரம்பிக்க பாருங்க அந்த ப்ளூல லைட் கலர் இருக்கும் Thank you. 
ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் வரணும் வேற ஒண்ணு இல்ல கலர்ல ஹேர் இப்ப கூட தெரியல லாஸ்டா பார்த்தோம் இப்போ ஒரே சிங்கிள் கலர் தான் இந்த கலர் மாத்தோம் பார்த்துக்கு அதெல்லாம் தெரியாது பட் இருந்தாலும் இப்ப இப்படி பார்த்தா தெரியும் இப்போ லைட்டா ஹேர் போட தெரியும் அது பிளாக் அடிக்கும் போது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அது ஹேர் தெரியும் அது முடி கம்மி தான் அதுக்கு அதான் அப்படி தெரியும் அப்பதான் <laughs> 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 அது வேறமா இருக்கு இது வேறமா இருக்கு ஸ்டைல் இப்ப நம்ம எதுக்காக இத பாத்து போத வரணும் அந்த ஹேர் ஸ்டைல் அப்படிதான் வருது அப்படிதான் அதுக்கு ஏத்த போது போகும் நம்ம ஸ்டைலுக்கு போனா அது ஃபேஸ் மாத்திரும் இப்ப ப்ளூ கலர் இருக்கு ஹேர் ப்ளூ கலர் இருக்கு அது மாத்திரும் கலர் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வரையினேன் ஆகணும்
அந்த ஹேர் வாங்கிறதுக்கு அந்த ஹேர் மேல வந்தீங்க அது கூட இந்த மண்டை வேர்க்கல லைட்டா அதல சாஷி பண்ணுங்க அந்த ஹேர் இருக்கு ஏரியா ஃபெர்தர் கொஞ்சம் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> முடி இருக்கிற இடத்துல இல்லாத இடத்துல அதுக்கு டிஃபரன்ஸ் கொடுக்கும் அதுதான் இப்ப உங்களுக்கு ஷேப் மண்டை நைட்டு சட்டையா இருந்த மாதிரி அந்த ஃபீல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் முடி அது மேலே இருந்து வரும் இப்ப அது முடியும் வேற என்ன அதுன்னா கண் அதிகமாக தேவையான கண்டு ஜே ஒரு டூப்ளிகேட் மாத்திரம் இது மாதிரி பட் நான் அது அது அப்படி பண்ணல இப்போ இன்னும் லேயர் போட்டு அது முடி செலக்ஷன் பண்ணுறேன் செலக்ஷன் பண்ணிட்டு இதை ஸ்ட்ரெயிட்டை வச்சுட்டு கலரில் ப்ரெஷ் எடுக்கிறேன் நார்மலாக ப்ரெஷ்ஷு கலர் கொடுத்துல என்ன கலர் கொடுக்கணும்னா இந்த பக்கம் ஒரு கலர் இந்த பக்கம் கலர் அது ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கலர் எடுத்துக்கிறேன் சும்மா லைட்டாக தெரியுங்களா லைட்டாக அது கொடுத்துட்டேன் அந்த கலருக்கு ஆப்போசிட்னா லைட்டாக க்ரீனிஷ் மாதிரி அது மாதிரி லைட்டாக தெரியுங்களா அதுக்கு ஆப்போசிட்னா ஆப்போசிட் டார்க் அதுக்கு டார்க்னா லைட் எல்லோ இந்த கான்செப்ட் அப்படியே ஆப்போசிட் பிங்க் கலர் இருக்கிறேன் இந்த பக்கம் பிங்க் கொடுத்துட்டேன் அதுக்கு கொஞ்சம் டார்க்னா லைட்டாக சைடில் அது ரெட்டு இப்போ ஓவரால் எல்லோ எடுத்து சும்மா லை லைட்டாக மேலே ஒரு சேண்டர் கலர் ஆங்கில் போயிடும் இப்போ கண்டுபிடி இருக்குனா இப்போ உங்களுக்கு ஹேர்க்கான ரேஞ்ச் மேலே கூட போயிடும் பார்த்த மட்டத்தில் எதாவது வளர்ந்த மட்டும் தெரியும் இப்போ பிளாக் ஹேர் போகிறது உங்களுக்கு அது கிளியர் ஆகிடும் இப்போ இப்படி இருக்கா இப்போ முடி வந்து அவருக்கு ஓவராக காட்டுறது லைட்டாக தான் இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நீங்கள் இது செலக்ஷன் உள்ளே இருக்க முடி இதை வந்து ஃபில்லில் லைட்டாக குறைச்சிங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற முடி வேலை குறையும் தெரியுங்களா உள்ளே இருக்குது அது குறையும் போது அப்போ லைட்டாக தான் ஹேர் இருந்த மாதிரி இருக்கும் அடுத்து மேலே இருக்க கலர் லைட்டாக குறைக்கணும் கலர் அடிச்சமாக இருக்கும் அரிக்கா மாதிரி இருக்கும் தெரியுங்களா குறைக்குது ஃபுல்லாக இருந்தால் இப்படி இருக்கும் பட் நான் சொல்கிறேன் லைட்டாக இருக்கும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு பட்டும் படாமல் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு முடி கிடையாது இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த கான்செப்ட் இப்போ பாருங்கள் இப்போ பிளாக்ஸ் இருக்கும் இந்த பிளாக் பேனாக இருக்குன்னா இப்படி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அசிங்க இருந்தால் பிளாக் அப்போ லைட்டாக தவிர லைட்டாக வச்சுக்கலாம் இருக்கணும் ஆனால் அது ஓவராக இருக்கக்கூடாது அதுக்கு லைட் பிளாக் அவ்வளோதான் இது முடிஞ்சிக்கலாம் புரியுதா சொல்லுது இந்த ஹேருக்கு இந்த ஹேருக்கு இதுதான் இப்போ இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஹேருனா ஒரு லேயர் போட்டு ஒயிட் ஹேர் லூஸ் ஹேர் போடுவாங்களா அங்கே ஒயிட் ஒயிட் கலரில் பார்க்க முடிங்க சும்மா நார்மலாகவே சும்மா ஒயிட் எடுத்துக்க
இப்போ மறுபடியும் அதே மாதிரி பிளாக் கலர் இருக்கிறாங்க சேம் இதில் இதே பின்னா விஷயத்தை போனால் அதே விஷயத்தை பிளாக் கலர் இது எதுக்குனா ஒரு நேச்சுரல் மண்டையில் நான் ஒன்று சும்மா லைட்டில் இருக்குது அவரு இந்த ஹேர் ஸ்கேலுக்கு அதை தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை நான் சொல்கிறது இந்த இவருடைய ஹேர் ஸ்டைலுக்காக இந்த வேலை பார்க்குறாரு இல்லை மற்றனா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு இது கொஞ்சம் குடும்பத்தை கொஞ்சம் நார்மலாக கொஞ்சம் பேசிக்காக மேகமாக இருக்கும் இதுக்கு மேல ஏதாவது பண்ணா எல்லோ கலர் கூட எடுத்துக்கலாம் மேல சும்மா அந்த ஹேர கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ற மாதிரி வேற ஒண்ணு போ <laughs> அனுப்புறாங்க <laughs> 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 மாஸ்டர் வீடியோனா லைவ் வீடியோ எடுத்து இப்போ கூட பேசணும் அதே மாதிரி எடுத்த கிளாஸ் வீடியோஸ் அனுப்புகிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு இதில் ஹேர் வீடியோ கம்மியாக இருக்குது இருந்தாலும் நான் வீடியோஸ் பத்து வீடியோ கொடுத்துருந்தாலும் உங்களுக்கு ஹேர் கொஞ்சம் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் வேறு எதாவது வேணும்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆனால் மேக்சிமம் கொடுத்த வீட்டில் போயிருக்கே பட் வேணும்னா மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஆக்டர் ஃபோட்டோ எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் முதல் முதல் ஆக்டர் ஃபோட்டோ எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது சில ஐடியாஸ் கிடைக்கும் அதை எதாவது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் மாஸ்டர் ஃபோட்டோஸ் பண்ணுங்கள் அங்க <laughs> I don't know. 
लाइटिंग देते लोगों ने मत लाइटिंग करती ना बोल को पूरी इनफॉर्म आप पाल दी लाइटिंग वैसे तो पाक ना था पार के तेता ये बोलना ही तेता लाइटिंग है ना वार्ते मुड़ी पत्ती ला मिस्टर इंग्रेशन बाला जा हाँ बाला ना पाक नहीं ला लाइटिंग वैसे तो पाती ना हाँ ये बोलते तेता लाइटिंग है इधर लाइटिंग वैसे तो ना हैर वाले तेता हाँ हाँ सुबह ना खाते ही ले लाना तो ना ना हाइलाइट मुझे तो मैं बैकग्राउंड कुत्र का फाइल ले अरे तो और फोटो से आई बैकग्राउंड रहते नहीं फोटो आ गया तो मैं फोटो के दम करके आया ये 
இப்போ ஓகே அதுக்கப்புறம் பயில் முடிச்சிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இது ஒரு சைஸ் வந்து நீங்கள் மாற்றிங்க மாற்றினா உங்களுக்கு குவாலிட்டி கொஞ்சம் ஹச்சிட்டே கிடைக்கிங்க அவ்வளோ நல்லா சைஸ் மாற்றிக்க ஐநூறு ரூபாய்க்கும் மாற்றிக்க ஐநூறு அறநூறு ரூபா மாற்றிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகே ஓகே சார் நீங்கள் இந்த கிளாஸு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் ஃபோன் பண்ணுங்கள் ஃபோட்டோஸ் வந்து ஆக்டர் ஃபோட்டோ ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த ஃபோட்டோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு டெலிகிராம் அனுப்பிச்சிடுறேன் ஓகே ஓகே ஆ தேங்க்யூ அவ்வளோதான் இது உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிட வீடியோஸ் வீடியோ அவ்வளோதான் கிளாஸ் முடிஞ்சுட்டு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப் வீடியோ அனுப்பிச்சு ஃபீட்பேக் எதுனா இது சார் பண்ண வரலன்னா எல்லாம் வாட்ஸ்அப்பும் பண்ணுங்கள் ஃபோன் மூணு பண்ணாதீங்க வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் ஓகே தேங்க்யூ பாய் ஆ